Salut les Sagittaires, bienvenue pour votre lecture sentimentale pour le mois de novembre 2022. J'ai décidé d'inclure les euh, célibataires. Donc on va aller voir donc du coup avec les breloques ici une partie en haut dans le plateau pour les célibataires, une partie pour le bas pour les personnes qui ont déjà une personne dans le cœur, une personne en vue, en triangulaire, relation compliquée, voilà, on vous serez ici. Je ferai pareil exactement pour les cartes. Je commencerai par les célibataires et je basculerai sur les personnes euh, en couple. Voilà, bien évidemment, prenez ce qui résonne avec vous les amis, laissez hein, si ça ne vous parle pas. Moi je vais procéder à votre lecture, bonne écoute. Allez pour les sagittaires célibataires s'il vous plaît. Quels sont les messages Hop, vous, vous êtes ici. Et pour les sagittaires en couple au coup, ou en relation compliquée, en lien d'âme... Ça sera ici, en bas. Ok, on va les prendre du coup, les breloques, on va les placer en haut. Là, je les mets de côté. Attendez, je vais juste aller découvrir les cartes. Et sur le page de coupe, on a le mot fuir ici. On a le mot lien qui, est, qui me ressort. Alors, c'est intéressant que le sifflet rentre dedans. <rire> Ok, il y a une répétition de schéma. On a tendance ici à fuir, hein, les amis. Hein. En tout cas, c'est ce qu'on me montre. On a le chiffre 1, ici, qui peut être relativement important. Soit c'est le mois de janvier, par exemple. Ça peut être le chiffre 1 en particulier. En tout cas, ce chiffre 1 est relativement important. Et on parle de lien. Il y a le fou, mais renversé. On a la lettre S. On a la, on a la lettre O, ici, pour les personnes en couple ou en relation ou en lien. Euh, le chien, l'étoile, le diable... Le 5 de denier, la justice et le 10 de coupe renversée et, 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 et encore le chien. Vous avez deux fois le chien tout de même. Allez, on va les mettre ici pour l'instant puisque je vais jouer, enfin je vais jouer, je vais tirer les cartes pour vous. Allez, pour les sagittaires célibataires sur ce mois de novembre 2022, quels sont les messages pour vous les amis Allez, on va aller voir votre situation actuelle, ce qui est à venir vers vous, et enfin les su pour le fin de mois, qui est là. On va aller prendre du coup, on parle de plaisir à la fin du paquet, je vais prendre donc, du coup le tarot. Hop, c'est un nouveau tarot que j'ai reçu, donc je n'ai pas lancé sur, enfin je ne l'ai pas utilisé pour les précédentes vidéos. Ça sera à partir de vous, je vais utiliser celui-là, mais c'est le tarot, hein, de toute façon. Allez, votre situation actuelle, euh, c'est j'étais célibataire, ce qui est à venir, et enfin votre fin de mois de novembre, qui est là. Allez. Ah, on parle de possession. Et le producteur plan. <rire> le produce plan. Je me demande si c'est pas le. Je me demande si c'est pas le, ma, euh, le fou, lui, cette carte-là. Je n'aurais pas dû les prendre parce que euh, je les ai reçus tout à l'heure. Je n'ai pas eu le temps de regarder correctement les cartes, mais il me semble que c'est le... le fou. Parce que si c'était le magicien, j'aurais eu le chiffre 1, donc ce n'est pas le cas. Donc c'est le fou. Alors ici, peut-être qu'il y a une libération d'une possessivité ou d'une possession. Hein. Ça peut être possible. Euh, de toute façon, on l'avait... Euh, non, on l'avait... Oui, on l'a ici, le fou. Mais là, par contre, il est renversé, hein, le fou. Vous voyez euh, On le retrouve de toute façon dans les breloques, de, pour vous, de votre côté, euh, par rapport à un lien, ou en tout cas par rapport à, à, des, à du relationnel, d'accord Parce qu'il y a une répétition de schéma. Vous avez tendance ici, on attire la vigilance. Soit c'est vous, d'accord, mes amis Soit vous tombez en permanence sur des personnes qui ont tendance ici à vous fuir. Soit c'est vous qui fuyez, soit on vous fuit. Un des deux. Ok, euh, ça peut être une blessure de rejet, ça peut être possible, d'accord Ou alors une situation reliée à l'abandon, voilà. En tout cas, il y, a, il y a une répétition de schéma et on vous attire, on vous attire ici l'attention sur ce schéma de fuite en avant, d'accord Et c'était assez drôle parce que le sifflet tout à l'heure était rentré là-dedans comme ça et en dessous j'avais le mot fuir. Donc on est en train de vraiment d'attirer l'attention par rapport à ça. Effectivement, il y a quelque chose ici où il y a une certaine forme de libération, c'est comme si... Euh, il y avait quelqu'un ici en face de vous, alors ça peut être vous, hein, inconsciemment, vous préférez rester libre. Vous n'aimez pas ici être légoté, être... en fait on se sent ici opprimé, on se sent ici emprisonné. 
euh, quand on se met dans des relations, d'accord Soit c'est vous, je le, je le redis, soit c'est vous, soit, la, soit ce sont les personnes euh, sur lesquelles vous tombez, en fait, qui n'aiment pas, ou alors il y a une personne en particulier, hein, ça peut être possible. Euh, je dirais plutôt une répétition de schéma, hein, de ce que je peux voir. Donc, je, dirais plutôt, je dirais plutôt les sagittaires. Et vous avez inconsciemment, vous fuyez, ou alors vous faites fuir les gens, parce que en réalité, à l'intérieur de vous... Il y a ce besoin de souveraineté, d'avoir de la liberté, d'avoir une certaine forme de liberté, d'accord On parle de rendez-vous. Ce qui t'a venu, on parle de rendez-vous. On a le 9 de flûte. Ah En tout cas, ce qui t'a venir, il peut y avoir ici euh, une rencontre avec quelqu'un euh, qui répond à vos aspirations, qui répond ici à votre, euh, à votre euh, critère. Hein, voilà, ici, euh, clairement, avec le 9 de coupe, il y a quelque chose qui est positif, qui vient à vous. Par contre, le 9 de coupe, Attention, parce que c'est quelque chose, c'est-à-dire que ça va très haut au niveau émotionnel, mais ça peut très vite se, dé, se dégringoler, d'accord euh, C'est euh, intense quand ça arrive, on, on, on passe un super, par exemple, bon moment ici, par contre, peut-être que derrière, ça, ça va se dégrader tout de suite, peut-être quelqu'un va se remettre dans des schémas de fuite, de peur, de crainte, voilà, ça peut être possible, hein on peut avoir quelque chose comme ça derrière, alors que pourtant, le rendez-vous, il se passe super bien. Ok, allez voir du coup bah, la suite, hein, euh, le fin de tirage, ça peut être ça aussi. Waouh, ok, donc ok. Bon, bah écoutez, bah, je n'ai rien dit, alors, parce que je vois quand même la réconciliation avec l'as de, de rose. On est quand même sur l'as de... L'as de rose, je crois que c'est... C'est l'as de bâton. Ouais, il peut y avoir ici rapprochement, mais plutôt physique. <rire> Il euh, y a peut-être un rapprochement physique ici. Bon, Est-ce que c'est vraiment positif si, par exemple, vous cherchez plutôt à, à vous mettre en relation de manière euh, très euh, durable dans le temps euh, Là, ça m'a la... Ça, ouais, ouais, je ne sais pas trop. Parce qu'avec les breloques plus les premières cartes que j'ai ici, je n'ai pas l'impression. Ça se passe super bien, en fait, au niveau du rendez-vous, même au niveau charnel, quand on se rend compte, voilà, y a, on, va, on passe à l'étape au-dessus. Mais euh, voilà, euh, est-ce que c'est... Ouais, j'ai l'impression que c'est plutôt euh, bien sur le coup, mais bon, de là se projeter dans l'avenir, ce n'est pas trop ça encore. Hein. Euh, parce que là, avec le mât, il y a quelque chose ici, on a du mal à se lancer dans quelque chose, dans un lien d'âme. Hein. C'est peut-être possible qu'on parle de lien ou juste d'être lié à quelqu'un, c'est-à-dire de vraiment de créer une proximité un peu plus euh, ensemble. Émotionnellement, j'ai quelqu'un qui, qui est verrouillé au niveau de ses émotions, au niveau de ses sentiments. Veut... J'ai quelqu'un qui a du mal à essayer à s'écouter au niveau de ses ressentis. On peut avoir quelqu'un face à vous qui, qui pète un peu au niveau émotionnel, fermé, verrouillé, d'accord un ah, chiffre 1, bon, parce que c'est une personne qui est un peu individuelle, qui a l'habitude d'être seule, ça peut être possible, hein, d'accord En tout cas, ça ressort comme tel dans, dans le tirage. Par contre, euh, c'est clair que le côté, euh, voilà, le fait de passer un bon moment avec cette personne, je ne vais pas vous mentir, vous avez passé un très bon moment, voilà. Par contre, si vous cherchez euh, un engagement durable, alors, euh, ouais, je m'abstiendrai, moi, hein, voilà. Allez, on va aller voir un petit peu, du coup, euh, les indications sur la personne, peut-être que vous allez rencontrer, mais ça peut être aussi des indications sur vous-même, hein, également. Allez, pour les sagittaires, célibataires, ici, qu'est-ce qu'on peut leur donner comme indice On parle, euh, il y a le message, ici. On parle de lunettes de vue ou de lentilles pour cette personne, ou ça peut être vous aussi qui les portez. On parle de piercing. On parle d'un homme blond, châtain, voilà. On peut parler aussi de poivre et sel, hein, avec euh, la carte blond, hein, ça arrive hein, dans certaines euh, guidances, ça je l'ai remarqué. Euh, le message, bon bah écoutez, alors est-ce que ça va démarrer sur un site de rencontre ou une application, on échangera des messages, ça peut être possible, ou SMS aussi, hein, ça peut être éventuellement possible. En tout cas, soit c'est vous, soit c'est la personne en face, euh, quelqu'un qui porte des lunettes de vue ou qui a des lentilles, en tout cas, un problème de vue, voilà. Euh, ça peut être vous, la personne en face, pareil, un piercing, et on parle quand même d'un homme blond euh, ou châtain, euh, ou poivre et sel aussi, ça peut, ça peut rentrer dedans. Voilà, les amis, par rapport à, à, aux, indi aux indices. Euh, ici, pardon, excusez-moi, j'ai le téléphone à côté qui sonne. Euh, je 
je ne sais plus ce que je devais faire. Ça m'a perturbé l'appel. Euh, oui, c'est celle-là. Allez, quel est le message ici à transmettre aux célibataires, s'il vous plaît Sagittaire. Hein. Sa sa célibataire sagittaire, ici, s'il vous plaît. Je suis figé et dans l'attente. Je suis figé et dans l'attente. Oui, de bah, toute façon, si vous êtes... Quel... Alors, si c'est vous, les amis, de toute façon, qui avez tendance ici à répéter toujours un schéma, à fuir, vous êtes un petit peu toujours en mode alerte, vigilance, non, j'ai pas envie d'être étouffé, j'ai pas envie d'être ligoté dans une situation, on a tendance ici à fuir. Euh, oui, vous êtes peut-être ici quelque part, sans même vous rendre compte, vous vous figez, euh, et un peu dans l'attente, ou alors c'est quelqu'un en face de vous aussi, hein, qui est qui vous met dans, dans, dans le côté où on vous fige et on vous met dans l'attente parce que vous tombez sur ce profil-là, en fait, hein, de, de personnes qui veulent peut-être passer du, du bon moment avec vous, mais pas plus, en fait, hein, d'accord Parce que, après, ça peut être aussi inconscient chez vous parce que vous êtes, en réalité, fermé au niveau émotionnel, ici. Alors, ça peut être la personne qu'on qu vous montre ici qui l'est, hein, voilà, d'accord Qui vous met dans une certaine forme de d'attente, euh, elle peut vous figer cette personne ici, hein. voilà donc attention hein. c est, c est... pour les célibataires, si vous voulez vraiment rencontrer quelqu'un avec qui construire, je pense que c'est pas la personne qui ressort ici honnêtement euh, je pense qu'elle est pas près de cette personne voilà, il faut vraiment prendre en compte euh, euh, ce qu'on vous dit ici allez hop Je vais du coup voir pour les personnes en couple, en triangulaire, ou en... Allez, pour les sagittaires tri en triangulaire, en couple, ou euh, en relation compliquée. Oula, j'ai pas mal de cartes. On parle de demande ici. Bon, allez, vas-y, je les prends. Normalement, je prends que, que trois, mais là, il y a quatre. Bon, on parle de transformation quand même à la fin du paquet avec la carte papillon. On parle de retour, de protection et de déplacement de voyage. Allez, hop. Après, pour les personnes en triangulaire, vous pouvez tout à fait vous retrouver ici que, que, que dans les célibataires. Hein. Parce que si vous avez décidé d'y mettre un terme à cette situation, vous vous retrouvez quelque part célibataire aussi hein, derrière. Hein, D'accord Allez, pour les personnes en couple, en triangulaire, relation compliquée. Pour les sagittaires sur ce mois de novembre. Et hop là. 5 de rose, compétition. Ouais, il y a une certaine forme de rivalité, de, de compétition. On n'est pas seul en général. Il y a un petit peu ici de la complication hein, à, au niveau relationnel. En tout cas, peut-être qu'on a fait aussi une demande que quelqu'un doit lâcher une tierce personne. Si on sait, si on a appris qu'on qu est dans une triangulaire, peut-être qu'il y a une demande qui a été faite. Hein, ça peut être possible. En tout cas, ici, euh, voilà, on va aller faire une demande auprès de quelqu'un, alors qu'on sait très bien qu'on est en rivalité ici avec quelqu'un d'autre. Bon, euh, alors ce qu'on retente ici d'un retour possible, d'aller voir si on peut aller euh, retourner dans cette triangulaire, euh, on peut vous montrer comme tel ici, hein, d'accord euh, King of Roses, donc le roi de bâton ici, exécutif producteur. Donc, il euh, y a un retour. Alors, ça peut être vous hein, qui retournez vers quelqu'un, les amis, parce que le roi de bâton, bah, c'est quand même le signe du Sagittaire, c'est un signe euh, de feu. Ça peut être vous qui, qui ressortez ici. Soit c'est vous qui retournez vers quelqu'un, ou alors c'est quelqu'un qui revient vers vous. Ça, c'est vous qui voyez en fonction de chacun d'entre vous, mes amis. Hein, D'accord euh, Ça, c'est le... Mais j'aurais quelqu'un qui va se rester. Ça, c'est l'ermite. Euh, c'est quelqu'un qui va se protéger, va se mettre ici en en mode soit réflexion, mais qui va rester aussi peut-être loin. Alors peut-être qu'on ne va pas accepter forcément la demande ici, hein, qui va peut-être être formulée. J'ai l'impression que j'ai quelqu'un qui va, qui va rester ici, peut-être euh, dans un certain temps, on se mettra en retrait pour pouvoir réfléchir. On va dire ça, ça plutôt... Enfin, on va dire ça plutôt... Oh là là, décidément. On va dire ça plutôt comme ça. C'est même pas français. <rire> Des fois, je, je perds mes mots. Je suis, je suis euh, là, le page de, de Roses. Euh, il y a quelqu'un ici qui est libre d'esprit tout de même, hein, qui aime bien garder une certaine forme de, de mouvement, de liberté, de déplacement. Bon, après, euh, voilà, c'est quand même relié souvent aussi. Hein, la liberté, besoin de liberté avec le Sagittaire. Euh, je ne vais pas vous mentir. Ça ressort souvent comme tel hein, ici, hein, d'accord 
pense que ça peut être aussi une personne à qui vous avez affaire aussi, qui a besoin ici de sa liberté de mouvement. Hein, D'accord En tout cas, il y a bien un retour vers quelqu'un. On va faire une demande. Est-ce que ça va être vraiment être reçu de manière positive J'en ai pas l'impression avec euh, le 5 of roses. 5 de roses. Ça m'étonnerait. Hum. Euh, parce que là, j'ai quelqu'un qui est tenté, hein, de toute façon, ici, à retourner vers quelqu'un. Euh, mais de manière plutôt amicale. On aimerait essayer de nouveau reconquérir cette personne. Mais j'ai quelqu'un qui... Qui a, les, qui, a les, qui a les cartes en main, cette personne Je ne pense pas que c'est vous. Alors, ça peut être vous euh, qui retournez vers quelqu'un, ça peut être possible. Euh, en tout cas, un de vous deux a plus les cartes en main que l'autre. Voilà. Parce que tout dépend de, de la situation de chacun. Il se peut que pour certains, ça j'étais ah oui, effectivement, c'est vous qui avez les cartes en main. Dans d'autres circonstances, pour d'autres personnes, c'est l'inverse. D'accord C'est l'autre personne en face de vous qui a les cartes en main ici. Euh, on garde espoir sur, sur quelque chose. Euh, même si elle a la réalisation, peut-être de le voir un jour se réaliser, cette situation. Pff, ouais. Euh, ça peut mettre un peu de temps, mais je vois surtout quelqu'un aussi qui reste un peu... C'est-à-dire il ne veut pas être perturbé, cette personne. veut garder sa, stabi sa stabilité ou, ou une certaine forme euh, de sérénité. On l'a ici. C'est quelqu'un qui se protège et qui préfère rester pour l'instant ici seul, comme si voilà, la demande qui avait été être faite ou formuler quelque chose, en tout cas... Voilà, on va fuir en tout cas ici euh, les désaccords, les conflits, ne pas être ici en accord. En tout cas, on va fuir ça. J'ai quelqu'un qui va se mettre en retrait, il va préférer ici se protéger. D'accord euh, Ça peut être soit vous, mes amis. Euh, alors, j'en ai un des deux qui préfère garder sa liberté. J'en ai un qui préfère ligoter ou attacher quelqu'un. On a un signe, euh, bah déjà avec la Vierge, on parle euh, avec le signe de, euh, de la Vierge. Euh, oui, enfin l'ermite, pardon, la signe de la Vierge. On a le Capricorne avec, euh, avec, euh, avec, avec, avec le, le diable. La justice, une balance aussi, d'accord euh, Mais là, vous voyez, euh, c'est comme si on sortait, j'ai quelqu'un qui reste, euh, ou alors ça peut être vous, hein, mais voilà, mais j'ai quelqu'un qui ne veut plus du tout. Euh, en tout cas, c'est vous, vous ne voulez plus du tout un, un comportement toxique. Vraiment, vous, on n'en veut plus hein, désormais. Et puis, j'ai quelqu'un qui va arrêter euh, de toute façon ici de quémander euh, euh, de l'amour, de l'attention, puis même de chercher ne serait-ce qu'un rapprochement. J'ai quelqu'un qui ne veut plus de ça. Soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous. En tout cas, j'ai quelqu'un qui... On sort de ça. On sort de cette toxicité, on sort de cette... Euh, de cette... Parce que le diable, nous, ne l'oublions pas, c'est une sexualité bestiale. D'accord C'est le côté ardent. On l'avait un petit peu tout à l'heure aussi dans le jeu de célibataire. Parce que là, on peut nous parler d'un sex friend, par exemple. Hein, c'est pas possible, j'ai la carte du chien. Mais là, ouais, non, ça ne marche pas parce que j'ai un 5 de denier, mais renversé. Donc ça veut dire que la situation de crise est dépassée. D'accord Là, on ne demande plus. Là, euh, la période de, voilà, de, de galère est terminée, d'accord On n'en demande plus, on n'en veut plus, en fait. Hein Parce que j'ai quelqu'un qui peut-être s'est stabilisé. Hein Soit c'est vous qui avez fait un travail de, de, voilà, de, de méditer, euh, de réfléchir, et puis on veut garder, on veut préserver ici, en tout cas, son équilibre, on y on les tient, puisque visiblement, cette situation, elle ne nourrit pas, en fait. Ça ne nourrit pas l'âme. Il y a une situation qui, qui ne nourrit pas au niveau de l'âme, ne convient pas. Il y a des liens aussi qui se sont un petit peu, au fil du temps... Un peu, un peu éparpillé, euh, voilà, l'entente n'est plus trop au rendez-vous en fait, voilà. Pourtant on a essayé de conquérir quelqu'un, mais j'ai l'impression que, ouais, c'est pas trop ça. J'ai l'impression que ça peut être des personnes qui sont en couple, mais dans des relations un peu compliquées, hein. c'est entre l'amitié et, et l'amitié plus-plus, euh, voilà. Ça a l'air de ressembler à ça, votre tirage. Vous n'êtes ni en couple, ni célibataire, en fait, j'ai l'impression ici. En tout cas, à un certain temps, c'était le cas. Là, j'ai l'impression que vous, vous allez prendre plutôt la route des célibats, hein, du célibat, hein, pour certains, en tout cas. <rire> ça y ressemble comme tel. Hein. OK. En tout cas, euh, il va y avoir ici même une communication qui peut concerner un déplacement ou un voyage. Ici, bon, j'ai plutôt quelqu'un qui va se mettre en retrait, euh, qui va plutôt euh, se protéger, hein, visiblement. D'accord si ce n'est pas vous, ça peut être la personne en face de vous, en tout cas. Il y a du changement avec, euh, avec euh, l'idée de la destinée. Donc, euh, il, y a, il y a du changement à venir, les, les amis. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici Parce que j'en avais quand même allé creuser un peu plus. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici pour les amis célibataires pour, euh, Célibataires, pardon. Pour, te quoi pour les sagittaires en couple ou qui ont une personne dans le cœur. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici, s'il vous plaît 
Mmh. Il y a de la transformation pour moi dans l'air. Euh, il y a le timing ici qui est important. Il y avait une certaine forme de dépendance peut-être. Euh, mais ouais, il, y a, il y a du changement pour moi dans l'air. C'est comme s'il y avait peut-être quelqu'un qui voulait trop aller trop rapidement dans quelque chose. Mais j'ai quelqu'un qui... Euh... Ouais, non. Euh, je pense qu'on ne veut pas avancer au même rythme ici. Hein. Honnêtement, hein, de ce que je peux voir, parce que j'ai euh, m'accentue quand même cette notion de temps, quelque chose de rapide. Mais j'ai la dépendance affective. Donc attention, là, donc la dépendance affective, c'est le côté obsession. Hein, un petit... On le retrouve dans le diable, hein, tout, tout de même. Hein. Mais vous voyez... Il y a du changement. J'ai quelqu'un qui a changé ou qui s'est transformé. Euh, on a retrouvé de l'équilibre. On comprend que ici, ça ne nous convient plus, ça ne nous nourrit plus. Il y a quelque chose qui ne nous satisfait plus ici. Alors, surtout si vous avez la lettre O et S, bon, alors là, c'est encore plus. Euh, ça, ça répond encore. Enfin, ça parlera davantage, quoi. Hein D'accord mm. C'est comme si on est retenté euh, faire une nouvelle offre, une nouvelle demande, mais ouais, non, ça ne marche pas. Parce qu'il y a quelqu'un quelqu ici qui n'est pas en accord avec cette demande, et j'ai quelqu'un qui va plutôt se protéger, se mettre en retrait. Euh, quelqu'un qui revient vers quelqu'un, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un qui revient vers vous. On tentera ici, peut-être ici, en tout cas, de. Bon, il y a une communication concernant ici un déplacement ou un voyage, hein. on me le montre hein, ici. Hein. Mais j'ai quelqu'un qui. Ouais, non. Euh, il y a quelque chose qui, qui a changé ici, il y a une transformation, il y a un équilibre qui est de nouveau retrouvé. Donc, on n'est plus du à demander ou à quémander, puis même on se satisfait plus, peut-être c'était juste de, que du charnel par exemple qu qui ressort ici, même ça on n'en veut plus dans cette situation ici. Allez hop, allez pour les Sagittaires s'il vous plaît, quels sont les indices pour les Sagittaires ici qui ont une personne en vue ou qui sont en triangulaire ou qui, ont, qui sont avec quelqu'un, ça peut être possible aussi. Au vu du, du tirage, je dirais plutôt qu'on qu retente quelque chose avec quelqu'un. Petite taille, la barbe. Lunettes de vue et la dernière, domicile. Bon, bah écoutez, hein, si vous êtes une de petite taille, vous avez la barbichette, vous portez des lunettes de vue ou la personne aussi peut porter des lunettes de vue et que vous allez soit au domicile de l'un et l'autre, la guidance est davantage pour vous, les amis. Euh, hop, on va aller prendre celui-ci pour voir un petit peu ce qu'on a à vous donner comme message. Quel est le message à donner ici au Sagittaire qui ont quelqu'un en vue ici, ou qui ont quelqu'un dans le cœur, en lien. Voilà, J'irais plutôt en vue qu'en lien ici, honnêtement. Hein. Allez. Notre complicité est magique. Ah, il y en a un, en tout cas, qui aime bien, peut-être, hein, cette complicité, ou aimerait la retrouver. Mais j'ai quelqu'un qui, j'ai l'impression, il y en a un des deux qui est, qui est en froid ici. Enfin, qui est en froid ou qui ne qui n'est plus trop emballé. On va dire ça comme ça. Hmm. Peut-être qu'il y avait aussi de la complicité à un moment donné, attention. Hein. Euh, mais j'ai l'impression que c'est comme si c'est ça en fait qui m'alerte, que c'est en fait dans le sens où on sort de cette situation qui ne nous convient plus émotionnellement désormais. Pourquoi Parce qu'on a retrouvé quelque part un équilibre, d'accord On peut-être aussi, on a décidé, euh, on s'est positionné aussi avec la carte de la justice, d'accord Et puis euh, elle représente un signe de la balance, hein, euh, la justice. Voilà les amis. Prenez ce qui résonne avec vous, laissez si ça ne vous parle pas. N'hésitez pas aussi à me faire vos retours en commentaire, je me ferai toujours un plaisir de vous lire. N'hésitez pas aussi à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait les amis. Ça c'est pour me soutenir par rapport à mon travail, pour me motiver à vous donner encore plus de vidéos, à créer plus de vidéos. Merci beaucoup en tout cas déjà à toutes les personnes qui le font. Je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.